সাবস্ক্রাইব করুন বিটু উইথ ব্যাংকে এবং নোটিফিকেশনের জন্য ওই বেল বাটনে ক্লিক করুন এখনকার সময় এমন কেউ খুঁজে পাবেন না যার ব্রনের প্রবলেম নেই হ্যাঁ হাতে কোনা দুই একজন বাদ দিয়ে আর সবারই মোটামুটি ব্রন পিম্পল একনি খুবই প্রবলেম এবং এটা আপনার পুরো চেহারার যে গঠনটা আছে একদমই চেঞ্জ করে দিচ্ছে এবং আপনাকে দেখতে খুবই বাজে লাগতেছে সো আজকে আমি ওই বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে আলোচনা করতে এসেছি বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট বিভিন্ন ধরনের হোম রেমেডি এইটা ওইটা ব্যবহার করার কথা বিভিন্ন ইউটিউবাররা বলে থাকেন ইভেন আমরা ব্যবহার করি হয়তো বা ভালো কোনো ফলাফল পাবো এই আশায় কিন্তু অনেক অনেকেই এরকম কোনো ভালো ফলাফল পাচ্ছেন না হিতে বিপরীত হচ্ছে উল্টো অন্য আরেকটি অসুবিধা তৈরি হচ্ছে অন্য অন্য আরেকটি পিম্পল তৈরি হচ্ছে সো আমি আজকে আপনাদের সঙ্গে পিম্পলস নিয়ে কথা বলতে এসেছি একনি নিয়ে কথা বলতে এসেছি একদম পিম্পলস এবং একনি এটা কেন হয় কিভাবে হয় এবং একদম এটা কিভাবে এটা একদম গুড়া থেকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় আমি সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা করব দেখেন যদি কোনো প্রোডাক্ট ব্যবহার করে একদম ভালো হয়ে যাওয়া যেত তাহলে তো সবাই বিভিন্ন ধরনের প্রোডাক্ট ইউজ করতো এইটা ওইটা ব্যবহার করতো হ্যাঁ অবশ্যই প্রোডাক্ট হোম রেমেডি এইটাও কাজ করে এইটার কাজ হচ্ছে মাত্র টোয়েন্টি পারসেন্ট আর বাকি যে এইটটি পারসেন্ট এইটা কিসের উপর নির্ভর করে আমি সেটা নিয়ে আলোচনা করব এবং ওই টোয়েন্টি পারসেন্ট নিয়েও আমি আলোচনা করব সবার আগে আমাদেরকে জানতে হবে পিম্পলস এবং একনি দুইটা দুই জিনিস তো এই দুইটা কি পিম্পলস কি এবং একনি কি একনি সাধারণত এরকম ভাবে হয় একদম আপনার গালে কিংবা আপনার ফেসে যে কোনো এটা অনেকগুলো পিম্পলস যখন এক জায়গায় হয়ে যায় তখন সেটা একনি হয়ে যায় এবং এটা খুব বাজে দেখায় খুবই বাজে দেখায় মানে একটা জায়গায় একদম লাল হয়ে যায় এবং ওই জায়গাটার মধ্যে শুধু পিম ছোটো 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 দানা পিম্পলস হয়ে যায় এবং এক জায়গার মধ্যে অনেকগুলো পিম্পলস হয়ে যাওয়াকে একনি বলে যখন একনি হয়ে যাবে আপনার ফেসে অবশ্যই একনি একদিনে হয় না আপনার ফেসে প্রথমে একটা পিম্পলস হবে ওইটা থেকে তৈরি হবে আস্তে আস্তে একনি সো আপনাকে প্রথমে যখন পিম্পলস হয়ে যাবে এটাকে রুদ করে দিতে হবে একনি হওয়ার সুযোগ দিতে পারবেন না একনি যখন আপনার ফেসে হয়ে যাবে ধীরে ধীরে যখন আপনার ফেসে অনেক বেশি পিম্পলস হয়ে যাবে এটা খুবই বাজে একটা এফেক্ট করবে এবং এটা এটা থেকে রিমুভ পাওয়ার জন্য অনেক কষ্ট করতে হবে এরপর পিম্পলস পিম্পলস সাধারণত ছোটোখাটো একটা দুটা সবার ফেসেই হয় সবার ফেসেই হয় নর্মালি নর্মালি পিম্পল কিন্তু এইটা আপনি এই একটা যদি আপনি এটাকে যদি আপনি ইগনোর করেন তাহলে পরের পর আপনার এইটাকে এটা নিয়ে আপনি অনেক সাফার করতে হবে তো চলুন জানা যাক প্রথমত কেন হয় কেন এই পিম্পলস কিংবা একনি হয় সাধারণত চারটি কারণে হয় আমা আমি রিসার্চ করে চারটি কারণ পেয়েছি সেই চারটি কারণ হচ্ছে গিয়ে আপনার লাইফস্টাইল আপনার লাইফস্টাইল যদি ভালো না থাকে তাহলে হতে পারে ভালোভাবে যদি আপনি মুখ পরিষ্কার না করেন তাহলে হতে পারে বিভিন্ন ধরনের বুল উপাদান ব্যবহার করা ফেসে বিভিন্ন রং প্রোডাক্ট ইউজ করা এবং তারপর হচ্ছে অ্যালার্জি জনিত কারণ এবং হরমোন জনিত কারণ আচ্ছা তো প্রথমে আলোচনা করা যাক লাইফস্টাইল নিয়ে লাইফস্টাইলকে আবার আপনি চাইলে অনেক ভাগে ভাগ করতে পারেন আমাদের লাইফস্টাইল যেরকম সেই লাইফস্টাইল থেকে আমরা অনেকভাবে ভাগ করি তাহলে ওই এইখান এই লাইফস্টাইল থেকে আমরা ফিফটি পারসেন্ট রিমুভ পেতে পারি পিম্পলস থেকে লাইফস্টাইল যদি আমাদের সুন্দর থাকে ভালো থাকে তাহলে আমরা ফিফটি পারসেন্ট রিমুভ ওইখান থেকে পেয়ে যেতে পারি সো লাইফস্টাইলের মধ্যে প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে ঘুম না হওয়া খুব ভালোভাবে যদি আপনার রাত্রে ঘুম না হয় রাত্রে আমরা নর্মালি যাদের পিম্পলস হয় দেখা যায় যে তিন হাজার থেকে শুরু করে পঁচিশ ছাব্বিশ বছর পর্যন্ত পিম্পলস সাধারণত হয় তো আমাদের প্রত্যেক দিন চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কতটুকু সময় আমাদের ঘুমাতে হবে সেই সম্পর্কে আমাদের কারো তেমন কোনো ভালো ধারণা নেই আমাদেরকে অবশ্যই সাত থেকে ছয় থেকে সাত ঘন্টা খুব ভালোভাবে ডিপ একটা স্লিপ নিতে হবে তো বিভিন্ন কারণে আমাদের ঘুম হয় না ট্যাংশন এইটা ওইটা বিভিন্ন কারণ টেনশন থাকে এইটা ওটা থাকে এখনকার সমাজে এখনকার দিনে কারো টেনশন নেই এরকম মানুষ খুঁজে পাওয়াই যাবে না সো এইটা ওইটা বিভিন্ন কারণে আমাদের ঘুম হয় না ঘুম যখন কম হবে তখন এই এফেক্টটা যেমন আমাদের শরীরে পড়বে এই এফেক্টটা তেমন আমাদের ফেসে পড়বে এই এফেক্টটা আমাদের পুরো বডিতে পড়বে এবং সবার আগে এফেক্টটা আমাদের ফেসেই আসবে আমাদের বডিতে আসার আগে আমাদের ফেসে এফেক্টটা আসবে এবং এই ফেসে এফেক্টটা কিভাবে আসবে আমরা কিভাবে বুঝবো সেটা সবার আগে পিম্পলস হবে আপনার ফেসে আপনার ফেসে যখন পিম্পলস হওয়া শুরু হবে এই পিম্পলস থেকে একটা 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 প্রবলেম শুরু হয়ে যাবে সো সবার আগে প্রয়োজন আমাদের একটা ডিপ স্লিপ নেওয়া টেনশন তো জীবনে থাকবেই এটা ছাড়া মানুষ বাঁচতে পারবে না টেনশন সবার জীবনে আসবে কিন্তু আমাদেরকে এটা ফলো করতে হবে যে হ্যাঁ প্রবলেম আসে যেহেতু প্রবলেম আসে আর সলিউশনও আসে সলিউশন আমরা পাবো কিন্তু এর আগে অবশ্যই আমাকে ঘুমাতে হবে আমাকে আমার লাইফস্টাইলটা সুন্দর রাখতে হবে যদি আমি লাইফস্টাইলটাকে সুন্দর রাখি তাহলে আমি প্রবলেমের সম্মুখীন হতে প
তাদের খাবারে এত অনিয়ম শুধু যে অনিয়ম বলবো না এত মানে আমরা আমাদের খাবার রুটিনে কি থাকতে হবে কি খেলে আমাদের শরীরের জন্য ভালো কি কোনটা আমাদের শরীরের জন্য আমাদের ফেসের জন্য আমাদের বডির জন্য এফেক্ট করবে আমরা সেটা না জেনে আমরা যা পাচ্ছি তাই খাচ্ছি সো পিম্পলস থেকে মুক্তির প্রথম এবং প্রধান জিনিস হচ্ছে গিয়ে আপনাকে সবুজ শাক সবজি খেতে হবে যে কোনো ধরনের সবুজ খাবার আপনাকে খেতে হবে সবুজ শাক সবজি যদি আপনি খান তাহলে এটা আপনার শরীরটাকে এবং আপনার সাধারণত আমরা বলতে শুনেছি যে যখন আপনার চুকটা ক্লান্ত হয়ে যায় আপনি গাছের দিকে তাকান সবুজের দিকে তাকান চুকটা আবার সতেজ হয়ে যায় তো অবশ্যই সবুজের মধ্যে ওই শক্তিটুকু আছে যে আপনার শরীরটাকে একদম আপনার ফেসটাকে শরীরটাকে একদম তরতা দেওয়া রিফ্রেশ করার মতো সো অবশ্যই আমাদেরকে সবুজ শাক সবজি খেতে হবে আমরা সবাই জানি সবুজ শাক সবজি কি এটা খেলে কি হয় কিভাবে খেতে হয় সো এটা আমরা জানি তো সবুজ শাক সবজি অবশ্যই আমাদের খাবারে আমাদেরকে রাখতে হবে পেটি খাদ্য এবং জাঙ্ক ফুড জাতীয় জিনিসগুলো অবশ্যই রিমুভ করতে হবে আমরা এদানে খুব বেশি আমি বলবো না যে একদমই জাঙ্ক ফুড জাতীয় খাবার খাবেন না অবশ্যই এটা না খেলে আমরা থাকতে পারবো না এটা আমাদের পার্ট অফ লাইফ হয়ে গেছে সো অবশ্যই খাবেন কিন্তু এই জাঙ্ক ফুড জাতীয় খাবার আপনি যে পরিমাণে খাবেন তার চাইতে আপনাকে বেশি এই শাক সবজি এই সবুজ প্রোডাক্ট খাবারগুলো খেতে হবে হ্যাঁ সপ্তাহে যদি আপনি একদিন জাঙ্ক ফুড খান তাহলে পুরো সপ্তাহে যেন আপনাকে একটা মেনটেন্স করতে হবে যে আমি যদি আজকে যদি আমি জাঙ্ক ফুড খাই তাহলে কালকে যেন আমার খাবারে সবুজ শাক সবজি থাকে এবং খুবই সতেজ খাবার থাকে ব্যালেন্স করে খেতে হবে শুধুই যে জাঙ্ক ফুড খাবেন তাহলে এটা কখনোই আপনার ফেসের জন্য ভালো হবে না খাবার খুব বেশি এফেক্ট করে আমাদের ফেসে আমাদের শরীরে আমাদের আমাদের পুরো লাইফ স্টাইলে তো অবশ্যই খাবারটা বেছে বেছে খেতে হবে সবুজ শাক সবজি আমাদের খাবারে থাকতে হবে এরপর হচ্ছে গিয়ে ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ শারীরিক ব্যায়াম এটা হয়তো বা আমাদের করা হয় না সবাই একটা বাহানা বের করে বের করে নেওয়ার জন্য যে সময় পায় না এটা স্বাভাবিক সময় না পাওয়াই এখনকার সমাজের মানুষের কিংবা এখনকার জেনারেশনের সময় না পাওয়াটাই স্বাভাবিক কিন্তু হ্যাঁ যদি আমি নিজেকে সুন্দর দেখতে চাই যদি আমি আয়নার সামনে যখন খারাপ দাঁড়াবো তখন যদি আমি যখন যখন নিজেকে সুন্দর এবং আমি যখন নিজেকে দেখে নিজেই খুশি হয়ে যাবো মুগ্ধ হয়ে যাবো যে হ্যাঁ আমাকে খুব সুন্দর লাগতেছে তো তার জন্য অবশ্যই আপনার ফিজিক্যাল এক্সারসাইজটা মাস্ট এটা যে আপনার জাস্ট ফেসের জন্য তা না আপনার পুরো বডি স্ট্রাকচারটাকে সুন্দর করবে এবং আপনি যখন ইয়োগা করবেন ফিজিক্যাল এক্সারসাইজ করবেন এইটা আপনাকে আপনার পুরো বডিকে বডিকে যেমন সতেজ রাখবে পুরো বডিকে যেমন একদম চাঞ্চল্য করে রাখবে ঠিক তেমনি আপনার ফেসের এটার এফেক্ট হবে এবং ফেসের অনেক ব্যায়াম আছে আপনি এগুলো করতে পারেন ইয়োগা ইয়োগা আমাদের মাইন্ডটাকে অনেক বেশি রিফ্রেশ করে কোনো টেনশন কোনো ধরনের প্যারা এইটা ওইটা আছে ইয়োগা যখন আপনি করবেন আপনার মাইন্ডটাকে অনেক রিল্যাক্স করবে ইয়োগা সো ব্যায়াম ইয়োগা এগুলো আমাদের লাইফে আমাদের লাইফস্টাইল আমাদের যেমন এখনকার জেনারেশনের কথা আমি বলতেছি আমাদের যেমন মোবাইল টাইপিং করা চ্যাটিং করা ব্রাউজিং করা খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট আমরা এটা ছাড়া থাকতেই পারবো না এটা যেমন আমাদের লাইফের একটা অংশ ঠিক তেমনি ইয়োগাটাকে ব্যায়ামটাকে আমাদের লাইফের একটা অংশ করে নিলেই হয়ে যায় দ্যাটস ইট আর কিচ্ছু প্রয়োজন হবে না সো অবশ্যই লাইফস্টাইলের মধ্যে আপনাকে ব্যায়ামটাকে ঢোকাতে হবে আপনি যখন এই খাবার আপনার ঘুম খাবার এবং ব্যায়াম এই তিনটা যখন আপনি আপনার লাইফস্টাইলের মধ্যে সুন্দরভাবে ঢুকিয়ে দেবেন তখন দেখবেন আপনার ফেসের পিম্পলসটা একদম ফিফটি পারসেন্ট কমে গেছে সেই সঙ্গে আপনার শারীরিক অনেক প্রবলেম যেগুলো রিমুভ হয়ে যাবে এরপর আসা যাক লাইফস্টাইল শেষ লাইফস্টাইলের পর যেটা সেটা হচ্ছে গিয়ে ডু নট ক্লিন দ্য ফেস প্রপারলি হ্যাঁ আমাদের এটা আমাদের সবার এটা অনেক বড় প্রবলেম আমরা অনেকে জানি না কিভাবে ফেসটাকে প্রপারলি ক্লিন করতে হয় আমরা মনে করি যে হ্যাঁ বাইরে গেছি বাইরে থেকে আসার পর সাবান কিংবা ফেস ওয়াশ দিয়ে মুখটা ধুয়ে নিলাম এটাই তো ক্লিন বাট আই ডোন্ট থিঙ্ক যে এটা ক্লিন আপনি যখন বাইরে যখন আপনি যাবেন অবশ্যই বাইরে ডাস্ট দুলো বালি এইটা ওইটা আপনার ফেসটাকে এফেক্ট করবে আপনার ফেসে আসবে ফেসে পড়বে তো আপনি যখন বাইরে থেকে এসে এটা আপনি কতক্ষণ বাইরে থাকতেছেন সেটা এফেক্ট এফেক্টর না আপনি যখন বাইরে থেকে আসবেন আসার এই যত যতটুকু সময় আপনি বাসা থেকে বাইরের মধ্যে থাকবেন যতটুকু দূরত্ব আপনি রাখবেন এর মধ্যে এই প্রোডাক্টগুলো এই যে দুলু বালুগুলো এইগুলো আপনার ফেসের লোমকোপের ভেতরে চলে গেছে অলরেডি তো আপনি যখন এসে সাবান কিংবা ফেস ওয়াশ দিয়ে ফেসটাকে ক্লিন করবেন আপনার লোম এই যে ফেস লোমকোপের ভেতরে যে ডাস্টগুলো চলে গেছে ওইগুলো প্রপারলি বের হয়ে আসতেছে না তো আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস সাজেস্ট করবো আপনারা কি করবেন আপনারা যখন বাইরে থেকে আসবেন আসার পর অ্যাটলিস্ট একটু নারিকেল তেল কিংবা একটু অলিভ অয়েল নিয়ে প্রথমে আপনার ফেসটাকে খুব ভালোভাবে ক্লিন করবেন এটা ক্লিন বলতে কি নিয়ে যেভাবে যেভাবে আমরা মেকআপ রিমুভ করি জাস্ট একটু হাতে নারিকেল তেল কিংবা একটু অলিভ অয়েল নিয়ে একটু
তো এই ডাস্টার যখন আপনি ক্লিন করে ফেলবেন তারপর আপনি যখন এটা তুলে ফেলে দেবেন তারপর যখন আপনি ফেস ওয়াশ কিংবা সাবান দিয়ে আপনার ফেসটা ক্লিন করবেন তখন আপনার ফেসটা প্রপার ক্লিন হবে আর আপনার ফেসটা আপনি যখন প্রপার ক্লিন করবেন না তখন পিম্পলস হওয়াটা খুবই বাঞ্ছনীয় আপনি কখনোই পিম্পলস কিন্তু এখানে কি দোষ দিতে পারবেন না যে আমি এইটা ব্যবহার করি ওইটা ব্যবহার করি তারপর পিম্পলস কেন হয় কারণ আপনি নিজে ভুল করতেছেন আপনি আপনার ফেসটাকে ক্লিন করতেছেন না সো পিম্পলস হওয়া স্বাভাবিক সো অবশ্যই ফেসটাকে খুব ভালোভাবে ক্লিন করতে হবে ফেসটাকে আপনি যত ভালোভাবে ক্লিন করবেন ততই আপনার ফেসটা রিফ্রেশ থাকবে এবং পিম্পলস মুক্ত থাকবে এরপর তৃতীয় যেটা সেটা হচ্ছে যে রং প্রোডাক্ট ইউজ আমাদের আমাদের ফেসে যখন পিম্পলস কিংবা একনি এটা ওইটা হয় আমরা এত বেশি অবসেস হয়ে যাই যে কি ব্যবহার করব কি ব্যবহার করলে আমাদের ফেস থেকে এটা চলে যাবে যা যাকেই পাই তাকে জিজ্ঞাসা করি কি ব্যবহার করলে এটা ভালো হবে কি ব্যবহার করলে আমরা ভালো এটা রেজাল্ট পাবো আমরা এটা কখনোই চিন্তা করি না যে হ্যাঁ এটাকে আমাদেরকে এটা একদম শেকড় থেকে এটাকে তুলে ফেলতে হবে তার জন্য আমাদের আমাদের লাইফস্টাইল আমাদের খাবার আমাদের সব কিছু চেঞ্জ করতে হবে আমরা এটা চিন্তা না করে আমরা চিন্তা করি কোন প্রোডাক্টটা ব্যবহার করলে পিম্পলস গায়েব হয়ে যাবে সো তখনই রং প্রোডাক্ট ব্যবহার করা শুরু করে দিই যেটা যে যেটা বলে সেটা আমরা শুরু করে ব্যবহার করা এবং তার কারণে আপনার পিম্পলস যেটা সেটা একনিতে পরিণত হয় পিম্পলস রিমুভ করা তেমন কষ্টের বিষয় না কিন্তু একনি যখন পিম্পলস থেকে একনি হয়ে যাবে তখন এটা প্রবলেম সৃষ্টি করবে সো অবশ্যই আপনার ফেস এবং অন্যজনের ফেস এক না সো উনি যে প্রোডাক্টটা ব্যবহার করে উনার পিম্পলস গায়েব হয়েছে এর মানে তো এইটা না যে আপনি সেটা ব্যবহার করলে আপনার ফেসে পিম্পলস কিন্তু একনি চলে যাবে অবশ্যই না সো আগে আপনি আপনার লাইফস্টাইল চেঞ্জ করুন তারপর আপনি প্রোডাক্টে আসেন এবং অবশ্যই প্রোডাক্ট বেছে শুনে ব্যবহার করতে হবে যেটা ইচ্ছে যেটা যে যা বলো সেটা কখনোই ব্যবহার করা যাবে না এরপর হচ্ছে যে অ্যালার্জি ও হরমোন জনিত কারণ এর উপর আমি বেছে কোনো কথা বলবো না কারণ এটা হচ্ছে একদম ডাক্তারের বিষয় অ্যালার্জি এবং হরমোন এটা বিভিন্ন মানুষের বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে কারো এই কারণে হয়ে থাকে কারো ওই কারণে হয়ে থাকে সো এইটা নিয়ে কথা বলা গে বলতে গেলে অবশ্যই আমি রং প্রুফ হয়ে যাব তো আপনারা যখন দেখবেন যে অ্যালার্জি কিংবা হরমোন জনিত এটা অবশ্যই আপনার আপনারা বুঝে নেবেন সো আপনারা যখন বুঝবেন যে অ্যালার্জি কিংবা এই কারণে হয়েছে অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ নেবেন ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী আপনি আপনার প্রোডাক্ট ব্যবহার করবেন কিংবা আমি মনে করি আপনার ফেসে যখনই পিম্পলস থেকে একনি হয়ে গেছে তখনই আপনি ডাক্তারের কাছে চলে যান ডাক্তারের পরামর্শ নিন ডাক্তার আপনাকে সাজেস্ট করবে যা ডাক্তার আপনাকে বলবে যে আপনার অ্যালার্জির কারণে না হরমোনের কারণে না এমনি হয়েছে যখন এমনি হয়েছে আপনি বুঝে নেবেন তখন তো আমি আগে যে আলোচনাগুলো করলাম সেগুলো আপনি কাজ করবেন আর হরমোন এবং অ্যালার্জি জনিত কারণে হলে অবশ্যই ডাক্তার যেটা সাজেস্ট করবেন আপনি সেটাই করবেন এখন হচ্ছে লাস্ট নট দ্য লিস্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনার হাত আপনাকে যতই মিনতি করুক না কেন যতই আপনাকে বলুক না কেন প্লিজ ওইটাকে ডেপ করো প্লিজ পিম্পলটাকে তুমি একটু খুঁচা দাও এইটা করো ওইটা করো কখনো এইটা করবেন না একটা পিম্পলস যখন আপনার ফেসে হবে এইটা থেকে আপনি মুক্তি পেতে পারবেন তেমন কোনো বিষয় না হ্যাঁ কখন মুক্তি আপনি পাবেন না যখন আপনি পিম্পলসটাকে একটু পিঞ্চ করতে যাবেন আপনার হাত আপনাকে অনেক মিনতি করতেছে আপনি কি করবেন হাতের মিনতি আপনাকে রাখতে হবে যখন আপনি পিম্পলসটাকে পিঞ্চ করবেন আপনার হাতে কি পরিমাণ ডাস্ট আছে আপনি নিজেও জানেন না এবং ডাস্ট তো আছেই এবং ডাস্ট ছাড়াও পিম্পলসটাকে তার নিজের মতো হতে দিন নিজের মতো তাকে আবার চলে যেতে দিন আপনি তাকে পিঞ্চ করতে যাবেন না আপনার হাত দিয়ে কখনোই পিম্পলসটাকে পিঞ্চ করতে যাবেন না অবশ্যই এই দিকে আপনাকে খেয়াল রাখতে হবে যে আমি কখনোই আমার পিম্পলসটাকে পিঞ্চ করব না আমার পিম্পলসটা যেরকম আছে সেরকমই থাক এবং সেইরকমভাবে রিমুভ রিমুভ হয়ে যাক এই হলো আমার আপনি এইটটি পার্সেন্ট কীভাবে পিম্পলস থেকে রিমুভ হয়ে রিমুভ পেতে পারেন সেটার সলিউশন এর মধ্যে ফিফটি পার্সেন্ট হচ্ছে লাইফস্টাইল এবং বাদ বাকি যে থার্টি পার্সেন্ট সেটা হচ্ছে গিয়ে ভালোভাবে মুখ পরিষ্কার করা বিভিন্ন ভুল ধরনের প্রোডাক্ট এবং অ্যালার্জি জনিত কারণ এখন আমি আপনাদের সঙ্গে কিছু হোম রেমেডি শেয়ার করব হ্যাঁ হোম রেমেডি আপনি ব্যবহার করতে পারেন কিন্তু আমি আপনাদেরকে যে বিষয়গুলো বললাম ওইগুলো এইটটি পার্সেন্ট কাজ করবে পিম্পলের জন্য হোম রেমেডিও কাজ করবে এগুলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট হোম রেমেডি এবং প্রোডাক্ট এগুলো টোয়েন্টি পার্সেন্ট তারপরও আমি কিছু হোম রেমেডি আপনাদের সঙ্গে এখন আলোচনা করব আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমি এখানে কিছু মুলার পাতা রেখেছি তো আপনারা চিন্তা করতে পারেন যে মুলার পাতা আমাদের একনে কিংবা পিম্পলসে কি কাজ করে কি উপকার পাওয়া যাবে অ্যাকচুয়ালি এখন আমি এই মুলার পাতার উপকার সম্পর্কে এই ভিডিওতে আলোচনা করব না কারণ এমনিতে আমার ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে যেহেতু পিম্পলস নিয়ে আলোচনা করেছি ডিটেলস আলোচনা করছি তা একটু বড়ই হয়েছে তো আমি আমার অন্য একটি ভিডিওতে ভিডিওতে এটা নিয়ে আলোচনা
এখন আপনি এই এই যে ব্লাইন্ড করা যে উপাদানগুলো এইগুলো আপনি আপনার একনি কিংবা পিম্পল যেখানে আছে আপনার ফেসের আপনি সেইখানে খুব ভালোভাবে अप्लाई করবেন আপনি চাইলে এটা আপনার পুরো ফেসে আপনি अप्लाई করতে পারেন কারণ যেহেতু মুলার মধ্যে মুলা এবং মুলা পাতার মধ্যে ভিটামিন সি এর উপাদান খুব বেশি সো এগুলো ব্লিচিং এর কাজ করতে পারে আপনি চাইলে আপনার ফেসে এটা अप्लाई করতে পারেন পুরো ফেসে সো এটা আপনি সপ্তাহে দুই থেকে তিন দিন ব্যবহার করবেন এবং দুই থেকে তিন দিন ব্যবহার করার পর আল্লাহর রহমতে ভালো ফলাফল পেতে পারেন আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি কিভাবে ব্যবহার করবেন এই দেখুন জাস্ট অল্প করে হাতে হাতে নিয়ে আপনি আপনার ফেসে আলতো আলতো ভাবে अप्लाई করে দিবেন अप्लाई করার 20 থেকে 25 মিনিট পর নরমাল টেম্পারেচারে যে পানি থাকে ঠান্ডা পানি ওইটা দিয়ে আপনি আপনার ফেসটা ওয়াশ করে নেবেন দেখুন সবার স্কিন কিন্তু এক রকমের না কারো কাজ করতে পারে কারো খুব ভালো কাজ করতে পারে কারো খুব কম কাজ করতে পারে কিন্তু আল্লাহর রহমতে আমি আশা করি যে মোটামুটি কাজ করবে আপনারা ট্রাই করে দেখতে পারেন এবং ট্রাই করার পর কাজ যদি আপনাদের করে তাহলে অবশ্যই কন্টিনিউ কন্টিনিউ করবেন আর যদি কাজ না করে তাহলে অফ করে দিতে পারেন যেহেতু প্রাকৃতিক উপাদান কোনো ক্ষতি করবে না আমি এটা আপনাদেরকে এই গ্যারান্টিতে দিতে দিতে পারি সো ব্যবহার করে দেখতে পারেন কেমন ফিল করেন বা কেমন হয়েছে আমাকে আপনারা ফিডব্যাক দিতে পারেন কমেন্ট করতে পারেন এখন এটা এই প্রথম উপাদান এটা আপনারা ব্যবহার করতে পারেন আমি তিনটি রেমিডি আপনাদেরকে দেখাবো এটা প্রথম রেমিডি আপনারা এটা अप्लाई করবেন আপনাদের ফেসে তারপর এখন আমি দ্বিতীয় রেমিডি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি দ্বিতীয় রেমিডি হচ্ছে গিয়ে এটা খুবই সিম্পল রেমিডি এবং এটা আপনার স্কিনটাকে ব্লিচিং ও করবে এবং অ্যাকনি এবং পিম্পলস দূর করতে সাহায্য করবে লেবুর রস এইখানে আছে এরপর আছে আলুর রস আলুটাকে ব্লাইন্ড করে এটা জুসটা আমি নিয়ে নিয়েছি এটাও খুব ভালো ব্লিচিং উপাদান এরপর আছে চালের গুঁড়া আমাদের এশিয়ার মানুষদের বিউটির একটা সিক্রেট বলা হয় চাল চালের গুঁড়া আমাদের ফেসে অনেক উপকার করে সেটা নিয়েও আমি আমার অন্য একটি ভিডিওতে আলোচনা করব ইভেন করেছিও সো এটা নিয়ে এখন আমি আলোচনা করে ভিডিওটাকে আর লম্বা করতে চাচ্ছি না সো আমি এইখানে চালের গুঁড়া নিয়েছি চালের গুঁড়া নেওয়ার পর আমি এইখানে অল্প পরিমাণে লেবুর রস নেব লেবুর রসটা কিন্তু আপনি যাদের একটু অ্যালার্জি জনিত প্রবলেম কিংবা ইচিং হয় তারা স্কিপ করতে পারেন আপনারা চাইলে এটা স্কিপ করতে পারেন সো আমি এটা ব্লিচিংয়ের জন্য নিয়েছি কিংবা কোনো ধরনের যদি ব্যাকটেরিয়ার কারণে হয়ে থাকে সেটার জন্য লেবুর রসটা নিয়েছি এখন আমি এটার মধ্যে আলুর জুসটা নেব এটা আপনারা স্কিপ করতে যাবেন না এটা প্লিজ রাখবেন এই তিনটি উপাদান ভালোভাবে দিয়ে মিক্স করে আপনি আপনার ফেস এটা অ্যাপ্লাই করবেন এটাও আপনি সপ্তাহে তিন থেকে চার দিন ব্যবহার করতে পারেন সো আমি বলবো এই প্রত্যেকটি উপাদানই ন্যাচারাল উপাদান ঘরোয়া উপাদান আপনি তো এগুলো কন্টিনিউ করেন আপনার যদি ব্যবহার করেন তাহলে কোনো ক্ষতি হবে না বিভিন্ন বিউটি প্রোডাক্ট যে ক্ষতিটা করবে এইটা এইরকম কোনো ক্ষতি করবে না বরং হ্যাঁ উপকার যদি আপনারা নাই পান যেহেতু আমি আপনাদেরকে একটা জিনিস বলি যেহেতু এগুলো আমরা খেয়ে বেঁচে আছি খেয়ে আমাদের শরীরের শক্তি হচ্ছে আমাদের শরীরের উপকার হচ্ছে তাহলে ফেসে অ্যাপ্লাই করার পর কেন হবে না তারপরও যদি কোনো উপকার না পান তাহলে আপনাদের অপকার হচ্ছে না এবং আমি আশা করি অবশ্যই আপনারা ভালো উপকার পাবেন কীভাবে অ্যাপ্লাই করতে হবে আমি সেটা আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে হাতে নিয়ে আমি হাতে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি আপনারা ফেসে অ্যাপ্লাই করে দেবেন পুরো ফেসে তারপর বিশ থেকে পঁচিশ মিনিট রাখার পর রুম টেম্পারেচারে পানি রুম টেম্পার টেম্পারেচার দিয়ে যে পানিটা থাকবে যে পরিমাণ অনুপাত ঠান্ডা থাকবে ওই পানি দিয়ে আপনি আপনার ফেসটা ওয়াশ করে নেবেন সো আমি দুইটা রেমিডি আপনাদেরকে দেখালাম আমি আশা করি যে আপনারা ব্যবহার করার পর ভালো ফলাফল পাবেন এখন তৃতীয় রেমিডি তৃতীয় রেমিডি যেটা সেটা আমি মনে করি খুবই এফেক্টিভ এবং খুবই উপকারী এবং এটা কাজ ইনশাআল্লাহ করবেই সেটা হচ্ছে নিম আমি এইখানে নিম পাতাকে বেটে নিয়েছি এই অনেকেই বলেন যে নিমের এই রকম বেটে নিমটাকে যখন আপনি ফেসে অ্যাপ্লাই করবেন সেটা খুব বেশি ইচিং হয় তো আমি মনে করি এই ইচিংটাই সব থেকে বেশি কাজ করে সব উপাদানে সব প্রোডাক্টের ইচিংটা কিন্তু কাজ করে আমি বলবো না কিন্তু এটার ইচিং যদি হয় তাহলে অবশ্যই এটা আপনার ফেসে কাজ করতেছে আপনি এটা অ্যাপ্লাই করে দেখবেন এটা আমার আমি মনে করি যে খুব ভালো একটা উপকার পাবেন নিমের এটার সঙ্গে আর কিচ্ছু মিক্স করতে হবে না জাস্ট এইভাবে আপনি নিমটাকে নিয়ে নিমের পাতাটাকে নিয়ে কিংবা জুসটাকে নিয়ে আপনি আপনার ফেসে অ্যাপ্লাই করে দেবেন খুব ভালোভাবে দেড় সিট আর কিচ্ছু করতে হবে না এরপর আপনারা আপনারা যদি এইভাবে বেশি ইচিং হয় তাহলে আপনারা একটা জিনিস করতে পারেন সেটা হচ্ছে গিয়ে আপনারা নিমটা কি নিমের পাতারটাকে শুক শুকিয়ে রুদে দিয়ে শুকিয়ে ওটাকে ব্লাইন্ড করে পাউডার করে নিয়ে সেটা আপনারা পানি দিয়ে মিক্স করে ফেসে অ্যাপ্লাই করতে পারেন এইটাই ইচিং একটু কম হয় বাট আমি মনে করি এই যে বেটে নিয়ে ন্যাচারাল পাতাটাকে বেটে নিয়ে যে কাজটা করবে সেটা অন্য 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 কোনো ইয়েতে কর
আপনারা ট্রাই করবেন এবং অবশ্যই আমাকে ফিডব্যাক জানাবেন আপনাদের কেমন লাগলো আর অবশ্যই ব্যবহার করবেন এবং ব্যবহার করার পর কিছু আমি আগে যে বিষয়গুলো আলোচনা করেছি সেটা সেটা অবশ্যই নিয়ে সচেতন থাকবেন তাহলে অবশ্যই এটা আপনার ফেসে খুব ভালো কাজ করবে আমার